तो नदी भाई चैम्पियंस दिस ईयर और गोइंग बैक इन टू पी एस एल फाइव अब तो खैर पूरा पाकिस्तान में है तो कराची स्पेशली कराची में गेम है तो ये गेम तो स्टार्टिंग गेम तो हमारा ही है ऐसे भी हाँ जी बिल्कुल हमारा है और स्टार्टिंग गेम का ज़्यादा स्पेशल होता है बिल्कुल उसमें चीज़ें एक तो बहुत सारी होली होती हैं और मुश्किल होता है स्टार्टिंग गेम क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त सेरेमनी भी हो रही होगी सही बात है को मैनेज करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि हमने पहले सीजन भी पहला मैच खेला था तो आइडिया है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी मैनेज कर सकें चीज़ों को ताकि गेम पे जल्दी फोकस करें नदीम भाई मुझे बताएं कि बड़े क्लोज रहे हैं ट्रॉफी के पिछले साल तक और इस पिछले साल फाइनल में ट्रॉफी मिल गई इस बार डिफेंडिंग चैम्पियन जा रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर है या कम प्रेशर है नहीं प्रेशर तो हमेशा रहता है क्रिकेट का आप गली का भी मैच होता है प्रेशर उसका होता है हम भाई भाई आपस में खेलते हैं उसका प्रेशर होता है लेकिन असल चीज़ ये है ये जो प्रेशर लेना यानी सीखे जो प्रेशर कैसे उसको हैंडल करना है तो वो ये लोग अब इतने हो गए हैं खेल खेल के खेल के तो इनको प्रेशर हैंडल कर सकते हैं ये कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत है कि प्रेशर का कोई इश्यू नहीं है तो होपफुली इन बस थोड़ा लकी होना चाहिए आदमी को एक दो ऐसे मौके आते हैं जहाँ मैच एक ओवर में इधर से उधर हो जाता है जैसे अभी फाइनल से पहले जो हम उसमें गए थे वो इंजर्ड हो गया हैं प्ले ऑफ के मैच में हाँ बॉल लग गई थी वो ऐसा मोमेंट था जिसमें अब इसके अब फंस गए कहाँ से वो तीन ढाई तीन ओवर पूरे कराने थे लेकिन सर वो कैसे हुआ एहसान ने किया शेन ने किया सबने देखते भी ली लेकिन फील्ड पे क्या टेंशन होगी जो ऊपर बॉक्स में टेंशन थी अरे भाई बॉक्स में अच्छा देखिए ये तो सब लोग मानते हैं कोयटा का अगर एक मैच अंदर हो जाता है एक मैच जो है ना बॉक्स में तो ये तो है ये तो खास बात है कोयटा की टीम की फैमिली की तरफ ऊपर जो हो रहा होता है अच्छा मुझे याद है मैं एक बार बॉक्स में घुसा हूँ और है ना कोई विकेट हमारी गिर गई कोयटा के विकेट गिर गई तो मैंने ना सीधा नदीम अंकिल की तरफ देखा है मैंने कहा मुझे बॉक्स से बाहर जाना होगा कहते हैं हाँ नहीं यार इनके इनके बॉक्स में जाने से पहले ना पहले मैच की पोजीशन देखना जरूरी है कि मैच किस तरह का जा रहा है जब आप कदम रखेंगे उसके बाद क्या होगा वो एक बार खुशनसीबी ये थी कि मारना शुरू किया सैफी भाई बैटिंग कर रहे थे और मैं अंदर घुसा हूँ और वो दोनों दो चौके मारे कुछ ऐसा हुआ तो हिलना मत मुझे सवाल आई कह रहे जहाँ कदम है अच्छा तो जैसे इनका ये वाला है कि इसको क्या कहेंगे आपका टोटका है टोटका है कितने सुपरस्टिशन अच्छा भाई जी ये ये सारा सिर्फ बॉक्स में नहीं होता ये आप बस में जब बैठते हैं तो बस में वो बंदा बैठ जाए जो हारे होते हैं तो उसको हम बस से उतार देते यहाँ इस हद तक चले जाते हैं अच्छा प्रैक्टिस सेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि आप मोइन भाई के साथ सुन मैंने सुना मोइन भाई बड़े यू नो प्रैक्टिस के वक्त मुझे आप ही ने बताया था कि बड़े सीरियस होते हैं और वो मस्ती में जाते हैं मैंने सुना फुटबॉल सेशन होते हैं कुछ फुटबॉल सेशन के बारे में बताएं वो इतना सीरियसली क्यों लिया जाता है फुटबॉल हम सीरियसली इसलिए खेलते हैं कि लोगों लड़कों को आजकल के जो लड़के हैं उनको वार्म अप करना पसंद नहीं है वहाँ उसे के वो कोच वाला जो वार्म होता है ना वो पसंद नहीं करते तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपके ग्यारह किया पंद्रह से पंद्रह प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं और बड़ी इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं हमारी जो फुटबॉल होती है ना वो बहुत इंटेंसिटी के साथ होती है पहले हमारे पास के था उसके अलावा लुक राइट था मैक कैलम ये लोग बहुत रैली रोसो बहुत जबरदस्त फुटबॉल होती है अगर हमारी टीम से कोई मैच खेलना चाहे तो हम उनको वेलकम करेंगे चैलेंज आ गया है चैलेंज नहीं कह रहे कि अगर वार्म में आपने मैच खेलना है तो दो और छोड़े यार वहाँ फुटबॉल का मॉप ये भी खेल लेते तो हमारी बड़ी इंटेंसिटी की तरफ लेकिन यार सैफ उसमें अगर इतनी इंटेंसिटी है अगर उसमें अब आप आपको कोई बंदा ट्रिप करे एंकल ट्विस्ट हो कुछ हो तो यार ये रिस्क नहीं है रिस्क जरूर है लेकिन बात है कि आप अपने आप को बचा के खेलें क्योंकि हाँ, होता क्या है कि वार्म अप में जब आप करते हैं ना फिर आपकी वो इंटेंसिटी नहीं रहती आप इंजॉय नहीं करते हैं हाँ, फुटबॉल आप इसीलिए खेलते हैं और हमारी टीम फुटबॉल से ही इंजॉय बहुत ज़्यादा करती है मुन भाई बहुत इंटेंसिटी के साथ हाँ नहीं बिल्कुल और कुछ हमारे पास ऐसे प्लेयर जो कि सिर्फ ग्राउंड पे ही करते हैं कौन कौन है 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 ये नाम नहीं कि हम सब सब ने स्टेडियम में बैठ के मैं सुनना चाहता हूँ सबका बता रहे अपना नहीं बता रहे खुद बताए हम चले भागते हैं और छुट्टे मारते भाई मकसद मकसद फुटबॉलर बनना नहीं है ना अगर कोई बॉल लेके निकल जाए ये डिस्ट्रैक्ट भाई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब देखिए अब या तो शट पकड़ लेता हूं या तो मैं क्या करता हूं कैच करने होता ना फुटबॉल पे कैच 
भाई मकसद पूरा हो रहा है ना यार फिटनेस फिटनेस हो रही है वार्म अप हो रहा है गेम के लिए रेडी हो रहे हैं बाकी क्या है सही बात है सही बात है और अच्छा एक और बड़ी मजेदार चीज है जो मैं मैंने ना टीम से बात कर रहा था और मैंने कहा वो डर होता है कि वो दुबई क्योंकि दुबई में पहले हो रहा था तो वो फाइन वाइन का चक्कर बड़ा होता है तो बच्चे साथ में होते तो वो मैंने सुना है वो दीवारों पे टर्निंग टर्निंग कर देते कुछ ऐसा हुआ है कभी भैया वैसा हुआ देखिए अब जहाँ अब बाहर के होटलों में तो ये सब चीजें होती रहती है कि भाई अगर आप कोई नुकसान करेंगे तो आपको हिम्मत तो देना पड़ेगा तो होते रहते हैं बेचारे लोगों को सच में ये वाला कभी कोई किसी की बेगम जो है वो स्त्री रख के भूल गई तो होता तो इस तरीके ने शायद हजार दर अब बच्चे आए बच्चों ने कोई दूध गिरा दिया तो ये सदमे छोटे मोटे सदमे हमारे एक लेते सालन गिरा दिया तो तोलिए पे उसने कहा बेडशीट पे बचाऊंगा तो उसने तोलिया रखा है ठीक है ना उसने साधन पूरे उस पे तोलिए पे गिरा दिया उसके उसके ऊपर भी फाइन लगा ये छोटे मोटे फाइन तो चलते रहते हैं जब आप यार जब इतने लंबे पीरियड के लिए आपने एक जगह रहना है तो बेसिकली वो तो अब थोड़ा दुबई थे अब दुबई में तो वो आपका घर ही बन गया ना यार आपके पूरे एक महीने भर के लिए तो आप तो घर ही कितना रह रहे हैं उसके अंदर तो ये तो ये सब चीजें ना हो तो मेरे वहाँ क्या हो सालन भी गिरेंगे दूध भी गिरेंगे सब कुछ होगा ये तो अच्छा एक और जो बड़ी मजेदार चीज होटल में होती है ये आजम भाई का मुझे सीन बताया हाँ। ये लिफ्ट के पास क्यों हाँ। पड़े हुए तो नहीं भूलूंगे लेटे हुए पाए जाते हैं मैंने बेंच पे तो लेट सोते हुए तो देखा उनको तो तो ये, ये बात सही कह रहे हैं आजम भाई वाकई लेटे हुए होते हैं और वो इसलिए कि कर्फ्यू लगता है हमारे यहाँ बारह या ग्यारह बजे जो भी उनका टाइम होता है उसके बाद वो लिफ्ट पे देखते रहते कौन आया कौन गया लेकिन सर वो वो दूसरे दरवाजे नहीं देखते वो दूसरे दरवाजे <laughs> लिफ्ट तो देख लेते हैं वो लेकिन वो दूसरे दरवाजे नहीं देखते आजम भाई का होता क्या है देखिए ऑब्वियसली कर्फ्यू बेसिकली होता नहीं लेकिन आजम भाई की ये कोशिश होती है जो आपके नए अपकमिंग बच्चे आए ना वो टाइमिंग से पहले वापस आ जाए जो सीनियर हैं फैमिली के साथ आए हुए वो तो ठीक है आते जाते रहते हैं लेकिन उनका ये होता है कि यार जो नए बच्चे हैं ये क्रिकेट खेलने आए हैं ये अभी अर्ली एक अर्ली डेज है तो ये जितना टाइम की पाबंदी करेंगे जल्दी आके सो जाएंगे वो किसी को मना नहीं करते हुए कहते हैं एटलीस्ट आप जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि यार कहाँ जा रहे हो क्योंकि जो आपका सिक्योरिटी का वो होता है ऑफिसर वो ये बोलता है कि यार आज हमें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए मुझे ना इन्फॉर्म हो सकता मैं रूम में ना हूँ कभी ना हूँ लेकिन आज हमें का ये होता है कि वो शुगर नहीं बड़ा मजा आता हमारा फ्लोर का लेट आता है ना होता क्या कि अब एक पूरा फ्लोर हमें मिला हुआ तब आज हमें को अगर शक हो जाए ना कि कोई लड़का जो है रात में बारह बजे साढ़े बारह बजे आता है आजम भाई क्या करते हैं अपनी बैठक जो है ना वो लिफ्ट के पास ही कमरे में बैठक हो रही है ना जी वो हो रही है लिफ्ट के पास लिफ्ट के पास अच्छा अब मैं आपको बताऊँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात किया अब आजम जो है ना वो फ्लोर पे होता था आजम जो मुंबई का बेटा है अब वो क्या करे नदीम भाई लोगों की फैमिली जो है ना वो रात में बारह एक बजे से अब नीचे लॉक में बैठे वो तो स्टार्ट होता है स्टार्ट अब उसको भी वो शौक होता था कि मैं भी जाऊँ नीचे आजम भाई को पता चल गया ये क्या करता है ये लिफ्ट से नहीं जाता वहाँ जो बीच में जो एग्जिट गेट है ना उससे निकल के आजम साहब चले जाते हैं आजम साहब लिफ्ट की तरफ आते ही नहीं है ना अच्छा आजम भाई को कहीं से हो गई कि यार अच्छा इसको तो आज मैं छोड़ूंगा तब आजम भाई ग्यारह बजे से ना टिका के बैठ गए बैठ गए हम सब बैठे हुए अच्छा भाई एकदम आजम साहब निकले आजम आजम मैंने आवाज दी इधर आजा भाई ये वाला तरीका ये वाली उम्मीद है प्यारे बच्चे आजम उस दिन जो उसकी पकड़ाई हुई है तो वो होता क्या है अभी की फैमिली नीचे बैठी हुई होती नदीम भाई की फैमिली जो होती है बैठे होते हैं उनकी अम्मी बैठी होती है बहन होती है तो उसको भी होता है मैं भी चले जाऊँ तो भाई रूल से भी सबके लिए रूल है ना भाई तो इसलिए उसकी पकड़ाई हुई थी उस दिन मैं ही मौजूद था अच्छा अच्छा मोस्ट मेमोरेबल अभी तक जितने भी पीएसएल हैं आपका सबसे मोस्ट मेमोरेबल कौन सा मोमेंट था फील्ड के बाहर ऐसा ऑफ द फील्ड में कैसा हुआ बहुत सारे थे आई थिंक बहुत सारे थे लेकिन जो सबसे अच्छा वो सर विव का वाक्य था जिस तरह उनको हम लेके आए ये इनको शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हाँ। कि बड़ी मेहनत करी हमने हाँ। आपको बताया हमारे बॉक्स में जैसे होता है कि फैमिली तो लोग कहते थे भाई एक्टर्स लाएं आप एक्ट्रेसेस लाएं आपका ग्लैमर आना हाँ। चाहिए तो हमने कहा ग्लैमर यार हमारे यहाँ अलाउड नहीं है बोला हम खुद ग्लैमर ग्लैमर हमें तो पहले साल हमने कोशिश करी सर को लाने की तो जब उनको लेके आए वो बड़ा मसला था तो हमने कहा सर आप ट्वेंटी आवर आए देखिए अगर आपको पसंद नहीं आए तो वापस चले जाएं पैसे पूरे आपके वापस आपका आपका कोई वाक्य बताए ना ये आपके साथ माशाल्लाह कितने साल हो गए चार साल चार हो गए चार साल हो गए तो क्या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको एक भूलता ना कभी यार हमारा अगर ऑन पर्सनल लेवल बात करो ना तो हमारा मेचोरिटी पी एस एल जाए मेरा जाती तौर पर खुद वो नदी भाई के साथ आए वो होटल्स लॉबीज में गुजरा है सबसे ज़्यादा 
अगर आपको गेम समझना है ना कि गेम किस तरफ मूव कर रहा है वो आपको ना इनके मुंह पर यूं दिख जाए <laughs> कि इनसे जो है वो आप बात करें ना, ना करें ना करें स्प्लिट सेकंड में जो है ना इनका वो चीज गेम का भी टर्न होता है कि अभी तक मुझे याद है कि ये एक गेम हारे थे कोयटा ग्लैडिएटर गेम आ रहा था जो जीत रहे थे तो ये आके मेरे साथ ही खड़े थे वहां पर ये कहते हैं यार बस मैं जरा फ्रेशन अप होकर जा रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन में जाना है नीचे उसके बाद ये गए होंगे अपना प्रेशन अब वो क्या है उसके पीछे वो एक ओवर में गेम आ रहे हैं अरे भाई अजीब सा मसला हो गया वहाँ पर अजीब सी कैफियत हो गई उसमें जो कंपेटिटिव स्पिरिट है ना वो मुझे बड़ा मजा आता है बिकॉज़ और आता है जब अल्फाज आपको दबाने हो ना वहाँ पर उस टाइम पे ऐसे मॉल में नदीम भाई को जब सब मौजूद हो ना वो वो देख जाता है खैर इनके साथ इनकी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड हुआ है तो यार सब सभी चीज़ें वो पूरा का पूरा एक जो जर्नी थी वो बहुत बहुत स्पेशल जो जर्नी गुजरी है आज भी हम बैठे हैं हो सकता है कि हम पता नहीं कब तक रहें साथ लेकिन देखिये अगर आप पी एस एल का पूरा चार सीजन का देखें तो ऑब्वियसली फाइनल जो है वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि लाइफ टाइम बेस्ट मोमेंट है ऑब्वियसली इन शाह ने चाह तो दोबारा ऐसे मोमेंट आएंगे लेकिन क्योंकि एक हमारी बड़ी वो थी क्योंकि हम जिस तरीके से हमने चार साल से क्रिकेट खेली वो शायद अगर आप ऑन रिकॉर्ड भी देखें या लोगों से भी पूछेंगे तो वो सब यही बोलेंगे यार कोयटा ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली बिल्कुल तो की बात नहीं क्योंकि हमारी टीम की जो क्वालिटी है ना वो ग्राउंड में लड़ती है ग्राउंड में दिखती है और हमने बड़े ऐसे ऐसे मैचेज और ऐसे ऐसे मैचेज जीते हैं जो कि हम हार रहे थे अगर आप प्ले की बात करें हमसे अच्छे प्ले तो किसी ने भी नहीं खेला तीन प्ले जो है हम आखिरी आखिरी ओवर में जीते पहले साल का पिशावर कोयटा वाला शारजा वाला तीन हमने तीन हमारे प्ले हो गए पिशावर और कोयटा के मतलब चार समझ रहे हैं एक और जो हम लाहौर में हारे तो बड़े जबरदस्त मोमेंट है लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट मोमेंट जो है वो लास्ट ईयर का फाइनल है वो भी कराची में अपने शहर में तो इससे बड़ी तो खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती है कि आप अपने शहर में अपने लोगों के सामने अब अब कलंदर के शहर में कलंदर के शहर हाँ लाहौर के शहर नहीं लाहौर के शहर लाहौर नहीं पूरे पूरे शहर सारे अपने यहाँ पूरा पाकिस्तान ना पड़े कोयटा जहाँ जाते हैं अपना शहर बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है तो इनशाला उधर भी जी कोशिश करेंगे अच्छा एक बड़ी मजेदार बात है जो मैं अभी नोट कर रहा हूँ यहाँ तीन वो लोग बैठे हैं जिनकी आवाज बड़ी अच्छी है सही सही याद नहीं गलत गाऊंगा तो जीत जा तू सुर लगा कर जीत हार के परवाना कर दिल से आके दिल को मिला कर ले ये जश्न मना कर कहीं टूटे ना ये हौसला अपनी हिम्मत का जलवा देखा दिल की बाजी को जीतेगा कोयटा काय काय कोयटा क्या बात है जीत जाए जाए कोयटा जीत जाए कोयटा काय काय कोयटा कोयटा क्या बात है क्या बात है